ஸோ தொடர்ந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க வீடியோ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு வந்து ரெட் கலர் ஒரு பட்டன் இருக்கும் ஸோ அந்த ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ கிளிக் பண்ண உடனே ஒரு பெல் சிம்பிள் கிரியேட் ஆகும் ஸோ அந்த பெல் சிம்பிளையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் ஒவ்வொரு மனிதனும் வாழ்க்கையில் ஞானம் பெற வேண்டும் என்பது நம்முடைய சமயத்தினுடைய நோக்கம் அறிவு என்பது ஒளி அறியாமை என்பது இருட்டு எனவே அறிவு என்கிற ஒளியை நாம் பெற வேண்டும் அறியாமை என்கிற இருளிலே இருந்து வெளியிலே வர வேண்டும் அதற்காக நாம் ஏற்றப்போகிற விளக்குக்கு என்ன பெயர் தெரியுமா ஞான தீபம் என்று பெயர் ஞானம் என்பது அறிவினுடைய தூய்மையான நிலை வாலறிவு என்று திருவள்ளுவர் பயன்படுத்துகிறார் ஒரு வார்த்தை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் வாலறிவன் மற்றாள் தொழார் எனின் வாலறிவு என்றால் ஒளியுடைய அறிவு என்று பொருள் வரும் எனவே ஞான தீபம் அதாவது ஒளியுடைய ஒரு அறிவை நாம் ஏற்றிக்கொள்வதற்காகத்தான் இப்போதெல்லாம் நாம் சந்திக்க இருக்கிறோம் அறியாமை என்பது இருட்டு என்று சொன்னேன் பல விஷயங்கள் நமக்கு தெரிவதே இல்லை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய போவதை போல இருக்கும் கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் சுடுகாடு இரவு நேரம் கும்மிரிட்டு அமாவாசை நீங்கள் நடந்து போகிறீர்கள் எப்படி இருக்கும் பயமாக இருக்கும் நல்ல வெளிச்சம் நிலா மஞ்சள் நிலா அப்படியே குளித்து கொண்டிருக்கிறது நல்ல வெளிச்சமாக இருக்கிறது நடந்து போகிறோம் எவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கும் எனவே வாழ்க்கையில் ஒளிமயமான பாதையில் செல்வதற்காக நாம் இப்போது ஞான தீபத்தை ஏற்றப் போகிறோம் தினந்தோறும் வீட்டிலே விளக்கேற்றுகிறோம் விளக்கேற்றுவதற்கு என்று ஒரு நேரம் உண்டு தெரியுமா காலையிலே சூரியன் உதிப்பதற்கு முன்பாக விளக்கேற்ற வேண்டும் என்று குறிப்பார்கள் இப்போ இந்தியா இலங்கை போன்ற பகுதிகளிலே எல்லாம் பனிரெண்டு மணி நேரம் பகல் இருக்கும் பனிரெண்டு மணி நேரம் இரவு இருக்கும் இப்போ காலை ஆறுல இருந்து மாலை ஆறு வரையில வெளிச்சம் இருக்கும் மாலை ஆறு முதல் காலை ஆறு வரையில இருட்டு இருக்கும் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கும் இந்தியா இலங்கை இந்த பகுதிகளிலே ஆனால் லண்டன் போன்ற பகுதிகளிலே இங்கிலாந்திலே அமெரிக்காவில் எல்லாம் இந்த வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவு எனவே பகல் இரவு என்பதை துல்லியமாக பிரிக்க முடியாது ஆனால் என்ன கணக்கு என்று கேட்டால் சூரியன் உதிப்பதற்கு முன்பு அந்த இருள் விலகுகிற நேரத்திலே வீட்டிலே விளக்கேற்றி விட வேண்டும் மாலை அதே போல சூரியன் அஸ்தமனமாகி இருட்டு வருவதற்கு முன்பாக விளக்கேற்ற வேண்டும் அந்தி சந்தி என்று இதை சமய உலகம் குறிப்பிடுகிறது ரெண்டு பொழுது சந்திக்கிற நேரம் அந்த நேரத்திலே விளக்கேற்றிவிட வேண்டும் என்ன காரணம் தெரியுமா பொதுவாக சூரிய அஸ்தமனமான உடனே நோய் கிருமிகள் நிறைய பெருக தொடங்கும் நிறைய நோய் கிருமிகள் பெருகினால் அதை எதிர்க்கிற எதிர்ப்பு சக்தி நம்முடைய உடம்பிலே வளர்ந்தாக வேண்டும் அதற்காக நெய் விளக்கு ஏற்றுவது என்பது நம்முடைய முன்னோர்கள் கண்ட ஒரு அருமையான விஷயம் எனவே காலையிலும் மாலையிலும் விளக்கேற்றி வைத்தால் அந்த வீட்டில் எந்த துன்பமும் எந்த காலத்திலும் வராது இன்னும் கூட பல பேர் பல நாடுகள் கடந்து போனால் கூட பல விஷயங்களுக்கு பயப்படுகிறார்கள் பில்லி சூனியம் ஏவல் மந்திரம் மாந்திரீகம் என்றெல்லாம் சொல்லி குழப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு உண்மை தெரியாது எந்த வீட்டில் விளக்கு எரிகிறதோ அதாவது தீபம் எரிகிறதோ அந்த வீட்டிலே எந்த காலத்திலும் இத்தகைய ஏவல் பில்லி சூன்யம் மாந்திரீகம் இவை வேலை செய்ய முடியாது தெரியுமா உங்களுக்கு அப்படி ஒரு உள்ளூர ஒரு பயம் இருந்தால் கூட நான்கு பக்கமும் விளக்கேற்றி வைத்துக் கொண்டு நடுவிலே உட்கார்ந்து கொண்டு ஜபம் அல்லது தவம் அல்லது பிரேயர் நீங்கள் என்ன வேணாலும் வார்த்தை சொல்லுங்கள் அவற்றை செய்தால் நமக்கு யார் என்ன கெடுதல் செய்திருந்தாலும் அவை பலிக்காது தீபத்துக்கு எவ்வளவு பெரிய ஆற்றல் பார்த்தீர்களா நான்கு திசையிலும் விளக்கை ஏற்றி வைத்துக் கொண்டு நடுவிலே உட்கார்ந்து கொண்டு நாம் அந்த ஜபத்தை செய்ய வேண்டும் வழிபாட்டை பூஜையை செய்ய வேண்டும் எனவே விளக்கேற்றி வைப்பதிலே இவ்வளவு பெரிய குறிப்பு இருக்கிறது தீப மங்கள ஜோதி நமோ நம திருப்புகொள்ள அருணகிநாதர் பாடுகிறார் அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி என்று வள்ளலார் ஜோதியை கொண்டாடுகிறார் மாணிக்க வாசக பெருமான் இன்னும் அழகாக ஒரு வார்த்தை குறிப்பிடுகிறார் எம்பெருமானை இறைவனை எப்படி குறிப்பிட வேண்டும் என்று கேட்டால் ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும் பெரும் ஜோதியை ஆதியும் அந்தமும் இல்லாத அரும் பெரும் ஜோதி என்கிறார் கடவுளுக்கு டேட் ஆஃப் பர்த்தோ டேட் ஆஃப் டெத்தோ கிடையாது டேட் ஆஃப் பர்த்தும் டேட் ஆஃப் பர்த்தும் இருந்தால் டெத்தும் இருந்தால் அவர் கடவுளாக இருக்க முடியாது 
சார் ஏழாம் தேதி சாமி பிறந்தார் எட்டாம் தேதி செத்து போயிட்டார் என்று சொன்னால் அவர் எப்படி கடவுளாக இருக்க முடியும் மனிதனுக்கு பிறப்பு இறப்பு என்ற எல்லை உண்டு கடவுளுக்கு பிறப்பு இறப்பு என்ற எல்லை கிடையாது அதனால ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும் பெரும் ஜோதி என்கிறார் அருணகிரிநாதர் இன்னொரு வார்த்தை சொல்லுகிறார் தீப விளக்கம் காண எனக்கும் சீதாள பத்மம் தருவாயே தீப விளக்கம் என்கிறார் எனக்கு ஒளிமயமான விளக்கத்தை தருவதற்கு உன் திருவடிகளை தா தீப விளக்கம் காண எனக்கும் சீதாள பத்மம் அருள்வாயே என்று கேட்கிறார் எனவே ஞான தீபத்தை நம்முடைய நெஞ்சத்திலே ஏற்றி வைத்துக் கொண்டால் அறியாமை இருள் அகலும் இது முதல் செய்தி இப்ப நம்ம முதல்ல என்ன பார்க்க போகிறோம் என்று கேட்டால் கோயிலுக்குள்ளே போகிறோம் கோயிலுக்குள்ளே போகிற போது அந்த கோயில் கோபுரங்களை நாம் நிமிர்ந்து பார்த்து கொண்டு கையெடுத்து கூப்பி வணங்கி கொண்டு போகிறோம் முதல் விஷயம் இந்துக்கள் நிறைய பேர் கோயிலுக்குள்ளே போகிறார்கள் ஆனால் கோபுரங்களை எத்தனை பேர் நிமிர்ந்து பார்க்கிறார்கள் நாம் விஷயம் சொல்லட்டுமா எருமை மாடு குனிந்து பார்த்து கொண்டே போகும் நிமிர்ந்து பார்க்க எருமை மாட்டுக்கு தெரியாது கழுத எங்காவது நிமிர்ந்து ஆகாசத்தை பார்த்ததை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா பார்க்காது விலங்குக்கும் மனிதனுக்கும் இருக்கிற முதல் வித்தியாசமே நிமிர்ந்து பார்த்தல் போதுமா விலங்குக்கு நிமிர்ந்து பார்க்க தெரியாது இப்ப எருமை மாடு தெருவுல போற போது குனிந்து பார்த்து கொண்டே போகும் ஏன் எங்க என்ன திங்க கிடைக்குமோ யார் இலைய போட்டிருப்பார்களோ சாப்பிடலாமே என்று பார்த்து கொண்டே போகும் நாய் தெருவை பார்த்து கொண்டே போகும்போது எலும்பு துண்டு கிடைக்காதா என்று பார்த்து கொண்டே போகும் மனிதன் ஒருவன் தான் ஆகாசத்தை நிமிர்ந்து பார்க்கிற இயல்புடையவன் விலங்குகள்ல ஒரு விலங்கு குரங்கு அது ஆகாசத்தை நிமிர்ந்து பார்க்கும் அதனால்தான் குரங்குக்கும் மனிதனுக்கும் இடையில தொடர்பு இருக்கிறது இப்ப நிமிர்ந்து நீங்கள் ஒரு கோயிலுக்குள்ள போகிற போது முதல்ல கோபுரம் என்ற ஒன்று இருக்கும் நீங்கள் இந்தியாவிலும் இலங்கையிலும் மற்ற பகுதிகளிலும் நீங்கள் பார்த்தால் பெரிய பெரிய ராஜகோபுரத்தை கட்டியிருப்பார்கள் ஒரு நூத்தி நாற்பது அடி உயரம் இருநூறு முன்னூறு அடி உயரம் என்றெல்லாம் ராஜகோபுரம் என்று ஒரு கோபுரத்தை கட்டியிருப்பார்கள் ஒரு கோயிலுடைய சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன என்று கேட்டால் ராஜகோபுரம் தான் உள்ள இருக்கிற சுவாமி அலங்காரம் பூஜை மந்திரம் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஒரு புறத்தில் இருக்கட்டும் பெரிய ராஜகோபுரம் நிமிர்ந்து பார்க்கும்படியாக வானத்துக்கும் பூமிக்கும் ஏணி வைத்ததை போல எப்படி நம்ம எல்லாம் வானத்துக்கு ஏறத்துக்கு ஒரு ஏணி வச்ச மாதிரி பெரிய ராஜகோபுரம் அந்த கோபுரத்தை நீங்க நிமிர்ந்து பார்த்தாலேயே உங்க எண்ணம் உயரும் நிமிர்ந்து பார்க்கும் போதே மனசு நிமிரும் உயர்ந்த எண்ணங்கள் வரும் நாமும் தேவனாக வேணுங்கிற எண்ணம் வரும் அதுவுமே கோபுரத்தை முதல்ல கவனிக்கணும் அந்த கோபுரம் நிமிர்ந்து அந்த கோபுரம் எப்படி அப்படின்னு கேட்டா ஏழு நிலை இருக்கும் அல்லது அஞ்சு நிலை இருக்கும் மேல ஏழு கலசம் இருக்கும் இல்ல ஒன்பது கலசம் இருக்கும் ஒற்றைப்படையா தான் இருக்கிற ஒற்றைப்படையாக இருக்காது மேல இருக்கிற கோபுர கலசமும் சரி அந்த நிலை அமைப்பு இருக்கு இல்லையா அதுவும் ஒத்தப்படையாக தான் இருக்கும் அந்த கோபுரங்களுக்கு அபிஷேகம் பண்ற அந்த கும்பாபிஷேகம் என்பதுதான் இந்து மத சடங்குகளிலேயே பெரிய சடங்காக கருதப்படுகிறது இப்ப கோயிலுக்கு முதல்ல வருவோம் கோயில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் என்று ஒரு பழமொழி இருக்கு ஏன் கோயில் இல்லாத ஊரிலே குடியிருக்க கூடாது இதுல என்ன குறிப்புன்னு கேட்டீங்கன்னா கோயில் என்பது வெறும் கடவுளுடைய வீடு மட்டும் அல்ல இப்ப அர்த்தம் அப்படித்தான் கோ அப்படின்னா அரசன் தலைவன் எந்த அர்த்தம் இல் அப்படின்னா வீடு ஒரு ராஜாவுடைய வீடு நமக்கெல்லாம் ராஜா யாரு இறைவன் அவருடைய வீட்டுக்கு தான் கோ இல் அப்படின்னு பேரு ஒரு சின்ன வேடிக்கை பாருங்க அது வெறும் ராஜாவுடைய வீடு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம ராஜாக்கள்லாம் அவங்க வீடை கோயில் மாதிரி கட்டிருக்கணுமா இல்லையா நான் இப்போ தென்னிந்தியால ஒரு ஆச்சரியமான செய்தி சொல்றேன் ராஜராஜ சோழன் கட்டிய பெரிய கோயில் இன்னும் இருக்கு பெரிய அருமையான கோயில் இந்தியா வந்தா நீங்க பார்க்க வேண்டிய அருமையான ஒரு கோயில் ராஜராஜ சோழனுடைய பிரம்மாண்டமான ஒரு கோபுரம் கோயில் இருக்கு ஆனா ராஜராஜனுடைய அரண்மனை எங்க இருக்குன்னு யாருக்கு